Grosse nouveauté de la rentrée et je dis grosse parce que c'est les Aito de TaylorMade. Vous connaissez maintenant, ça fait quatre générations que ça existe. C'est Wedge à pointe haute, c'est un profil hyper particulier. Ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Même Rory McIlroy l'utilise et plein d'autres joueurs du Tour. C'est Sandwedge hyper facile à jouer. On est ici au Portugal et on a rencontré Matt Bovy, un ingénieur de TaylorMade, l'un des créateurs de ces Aito quatrième génération. Well, if you look at the new Hito 4 compared to the previous models, you'll notice some nice design details um, that I think are great improvements over the previous models. An accentuated toe pad up here um, allows us to really keep that CG high in the club face, which is going to help lower trajectory and give you maximum spin with your wedge shots. And really controlling that trajectory is so important for consistent wedge play. You'll also notice, again, just this beautiful new uh, slight updates to the aged copper finish. This new high toe 4 has three different grind options inside it so again there's a lot of new versatility options to get excited about and maybe most and maybe most exciting is this raw face now with the spin tread technology on here it's really designed to give you consistent spin from both wet and dry conditions a lot of golfers don't know how much spin drops when you get moisture between the ball and the club face the raw face in addition to these spin treads give the water additional place to go at the point of impact so that you don't get nearly as much of a decrease in spin, which means consistent wedge play, consistent carry distances, more consistent spin rates. Again, there's a lot of things to be excited about with the new high toe four. So the new grind options are called ATS, which stands for all-terrain standard, ATV, all-terrain versatility, and ATC, which is all-terrain C grind. Now the ATS is gonna be a great all-around wedge. So it's got four-way camber, which is gonna give you some versatility in terms of being able to manipulate the face. Uh, ATV, this is a tailor-made specific grind option here where you get, again, that leading edge plays like it's got low bounce. There's a scoop out of the center of the wedge, and then you have a, a trailing edge here where the bounce is gonna engage. Essentially, this is going to give you a lot of versatility. Look at all this heel and toe relief so you can really lay that club open. It helps get the leading edge under the ball without allowing it to dig because of this trailing edge. And finally, the ATC, which is our low bounce option in the high toe family. That's great for anybody with a more shallow swing type or plays off firm conditions. High toe four is really for any golfers. What we see in terms of players using high toe four, a lot of low single digit, very skilled golfers using this in their high lofted option because they look at this um, larger face with the full face score lines. And when you go through and you open up a wedge face, let's say hit a flop shot or something you're gonna throw up in the air, your impact location kind of work towards the toe. And so if you catch it high on the face and out towards the toe, you're still gonna get great spin with this face design. Another uh, group of golfers that we see finding a lot of use out of the high toe is sort of your mid handicap players. Uh, which is where they like the larger face. You get a lot of confidence from this face shape, a little bit larger. Again, the grooves going the full length of the face on the 54 through the 60. Anytime you get a tour player playing your product, yeah, it's extremely rewarding. Uh, you've seen Rory play high toe. Uh, Tommy Fleetwood plays high toe on a regular basis. It's really hard to describe like how that feels. And when they put something that you've put so much energy into, into the bag, and <clears throat> they go out and win with it, it's just, it's an incredible feeling. Voilà, j'ai testé les Aito 4 e génération. Bon, j'ai bien aimé, mais déjà, j'aimais bien les précédentes versions parce que je ne sais pas si que vous faites pareil, mais moi, je joue beaucoup face ouverte, tous ces coups lobés. Donc, les pointes hautes, ça aide grâce, comme on vous l'a expliqué, au centre de gravité. Une couleur beaucoup plus passe-partout. Ça, c'est mon premier, premier feedback. Quelque chose que j'adore, c'est la scoring line. D'ailleurs, la, la dernière, la première strie du wedge qui a été peinte en couleur dorée, ça rend vraiment bien et ça aide à, à bien centrer la balle. Allez, mort. Ah, on dirait que ça mord bien, ça, j'adore. Contra rempli au chipping, là, j'ai un 58, ça part tendu et c'est plein de spin. Donc ça, c'est vraiment bien. Et évidemment, pour les coups lobés, moi, j'ai tendance à jouer les coups très lobés. Donc, c'est pour ça que j'aime ces profils à pointe haute. Sur ces coups lobés, c'est quand même beaucoup plus tolérant. Il n'y a aucun souci pour taper des, des coups lobés si vous aimez bien Tapez euh, évidemment ce genre de coup très haut, vous allez évidemment vous servir de ce profil à pointe haute avec euh, des balles qui vont être tapées plus en pointe puisque quand on tape des coups lobés, vous le savez euh, maintenant, quand on tape des coups lobés, on va taper la balle beaucoup plus haut dans la face et c'est pour ça qu'il faut un peu plus de centre de gravité et c'est pour ça que vous avez, on vous l'a très bien expliqué, ce petit mamelon là, ce, cette petite épaisseur qui permet de remonter le centre de gravité, un centre de gravité hyper efficace comme on vous l'a dit sur les chips bas et les coups lobés. 